Assalamualaikum. Microsoft Office Word 2017. Today we are going to do a video tutorial on the creation of the Word. We are going to do a video tutorial on the creation of the Word. We are going to do a video tutorial on the creation of the Word. मतलब लेखा के किसी भी छोटे पर ऊपर आ जाए अतः लेखा का फ़ॉन्ट साइज़ किसी भी पूरी बोतल को दो है लेखा के किसी भी विभिन्न स्टाइल स्टाइल को दो है जो ऑन बोर्ड इटालिक ये लोगों की विभिन्न स्टाइल की भी दी दो है तो आज के शेकुला हम लोग देख बो तो हम लोग आर को था ना बड़ी ये शोर शोरी सॉफ्टवेयर एक आस्ट्रेक करें सिलाम वाह बाय फाइल टेके सेव करें सिलाम तो आज के हम लोग देख बॉय फाइल ले लिया कि किस वजह से छोटो बड़ो करा जाए वह फ़ॉन्ट साइज़ की वजह पूरी बात में करा जाए हम ये फर्स्ट या के बोले नहीं जे हमारे ये जे लम्बा बड़ो बड़ो जे मेनू गुला दे वसे गुला शॉप गुला के बोला ऑप्शन से शॉप गुला ए लाइन बराबर चले आज चे अब और जिस आवश्यक हम रा इंसर्ट क्लिक करी तो अलग देखें इंसर्ट जो तो गुला का जैसे शॉप ए दिखे चले आज चे तेरे को टेक टाइम में नोर जब उत्तीर्ण जेक आज गुला हम तो शॉप समय दौर कर कर बे शे गुला हम रा देख बो जब पेज ले आउट क्लिक कर दे हमारे देर को ना शोमोशन नहीं हमारे जो कुन्न कास्ट करो कुल विषय बुला के सेव करेंगे तो वर्गो तो देखों हमी बांग्लादेश इज़ इस मॉल कंट्री आह इटा को एक टा लाइन ही लिखी सी लेकिन टा मोटा मोटी बेश बोरो लग से हम लोग टू ये दिक्कत खेल कोरी जे ये जे एक है नेक्टर साइज़ देवासे एक है ना साइज़ टे दे� सिलेक्ट कर लाम माउस से कार्सोर ए पर शेयर के लेफ्ट बटन क्लिक करें जो दी डान दी के ड्रैग करें डान दे इतना होले लेकर टा सिलेक्ट हो गए सिलेक्ट कर अर पर हम लोग जो देखा ने जब फ़ॉन्ट साइज़र बाम पर शेयर जे इज एक टे एरोचिन नोस है ये एरोचिन नोटे जो दी क्लिक करी ताले एक टू खेल कर जब मैं एक रोग बारो छोड़ दो जब उन फ़ॉन्टेस साइज़ भी भी नो रोग होते हैं बहुत तोर बोल चुन दो एक है ना आरोवा से एक है ना जो देख क्लिक करी आरोवा नहीं कर से तो हमारे ये तो बारो लगे ना देखो ना मैं नॉर्मली एक कोटो दी से हम सोत्रीश सोत्रीश देवसिलेखने तो हमारे खाने के इच्छ आर बाकी गुला किया से देखो ना एक है ना क्लिक करा शायद शायद ये टा क्या ना शोल्ड हुआ से बट आई एम जो दी सेकंड लाइने क्लिक करी कार्स वोटर रखी था वाला बार सोत त्रिश चल रहा है कारण कि सेकंड लाइने जेल खड़ा लिख सी शेडो होते सोत त्रिश साइज़र फ़ॉन्ड एक जो ने लगाया था ये रोग फ्रंटन करते फ्रंटन करते चाहिए एक ही भाव प्रथम लेखा के सिलेक्ट करते हैं जेमन फार्ष्ट लाइन टाइम सिलेक्ट कर सिलेक्ट करारे कीबोर्ड थे कंट्रोल क्लिक करब क्लिक कर एक ही साथ हम लोग एक टू ख्याल करी बैक स्पेसर नीचे एक टू स्लैश चिन्ह आ से तार बाम पर शेयर से सेकेंड ब्रैकेट एवं नीचे आ से थर्ड ब्रैकेट एक टू केयर में उतरे ऊपर है सेकेंड ब्रैकेट नीचे थर्ड ब्रैकेट तो हम लोग देखें सेकेंड ब्रैकेट लास्ट सेकेंड ब्रैकेट जो एक क्लिक करी लेकर टा आरु पूरे ख्याल को रंजे खाने फ़ॉन्ट साइज़ ऐसे शेखाने जितने फ़ॉन्ट एक पूरी बहुत नहीं होते हैं। जब वो ना मैं बाम पर शेख ओपनिंग जे सेकंड पैकेट ऐसे शेटा टेक लिख कुर्ते सी फ़ॉन्ट साइज़ एक एक करे कम दे से। तो डाम पर शेख की जेटा शेष सेकंड पैकेट जेटा शेटा टेक लिख कुरा शादे शादे 
পরিবর্তন হচ্ছে এইভাবে আমরা লেখার সাইজকে ছোট বড় করতে পারি কোনো সমস্যা হবে না আশা করি আর লেখার সাইজ যেহেতু ছোট বড় করছি তখন আমরা আরেকটু এগিয়ে যাই সামনের দিকে তো এখন ধরুন যে আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের লেখা দেখি যে কিছু কিছু লেখা একটু বাঁকানো স্টাইলে থাকে কোনো কোনো লেখা একটু গা মোটা আকারে থাকে আবার কোনোটা মাঝখানে ছোট আকারে থাকে এরকম বিভিন্ন লেখা আমাদের চোখে পড়ে সাপোজ আমি একটু যদি একজাম্পল দিই একটা যেমন ফার্স্টের দুই লাইনকে যদি আমি একটু বাঁকাতে চাই দেখেন ফার্স্টের দুই লাইন আর এই লাইনগুলোকে অনেকটা পার্থক্য আছে এটা কি একটু বাঁকা আকার আছে আর এটা কি একদম স্টেট বরাবর সোজা আসলে এই জিনিসগুলো কিভাবে করতে হয় যেমন আমি এখানে কি আই একটা লাইন অপশন ছিল সেই অপশনটাকে ক্লিক করার সাথে সাথে এরকম চলে আসছে আবার দেখুন এটা ক্লিক করে যদি আইতে ক্লিক করি তাহলে আবার চলে যাচ্ছে এখানে আসলে আই মানে হচ্ছে ইতালিক আমি যদি আয়ের উপরে কার্সরাকে একটু খেয়াল করুন নিচে একটা মেসেজ দিচ্ছে ইতালিক আর একটা শর্টকাট ফর্ম দিয়ে দিচ্ছে কন্ট্রোল প্লাস আই অর্থাৎ কন্ট্রোল চেপে একই সাথে আই চাপতে হবে আই চাপলে এই লেখাটা এরকম বেঁকে যাবে যেমন ধরুন আমি এই তিনটা লাইনকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি ইতালিক করতে যাচ্ছি এখন যদি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আর আই চাপি দেখেন তাহলে হয়ে গেছে আবার যদি কন্ট্রোল আই চাপি তাহলে এটা সেরে যাচ্ছে আর যদি এখান থেকে করতে চাই তাহলে লেখাটা সিলেক্ট করার পরে আমরা যে যেখানে আই লেখা দেখছি এই আই লেখার মধ্যে একটা ক্লিক করলেই হয়ে যাবে যেমন আমি এই আয়ের মধ্যে ক্লিক করছি দেখুন লেখাটা ইতালিক হয়ে গেছে আর এখানে আয়ের মধ্যে কিন্তু একটু ব্রাইটনেস বেড়ে গেছে মানে একটু হলুদ বা লাল আকারের আকৃতি ধারণ করছে তার মানে কি এটা আমার এখানে কাজ করেছে তো আমি যদি চাই যে আমি এই লেখাটাকে ইতালিক ফর্মে রাখব না আমি নর্মালি রাখবো তাহলে কি লেখাটাকে আবার সিলেক্ট করে কন্ট্রোল আই চাপতে হবে অথবা এই আয়ের মধ্যে একটা ক্লিক করলে এটা আবার সেরে যাবে তো এইভাবে আমরা লেখাকে স্টাইল দিতে পারি আবার খেয়াল করবেন মাঝে মাঝে অনেক লেখা নিচে কি আন্ডারলাইন সিস্টেম থাকে এই আন্ডারলাইনটা করার জন্য আমরা যে লেখাটাকে আন্ডারলাইন করতে যাচ্ছি সাপোজ বাংলাদেশ এই লেখাটাকে আন্ডারলাইন করতে যাচ্ছি এর জন্য এই বাংলাদেশটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এই যেখানে যে ইউ লেখা আছে এখানে একটা ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন আমার আন্ডারলাইন চলে আসছে এখানে আবার যদি এখানে ইউতে ক্লিক করেন আবার আন্ডারলাইন সেরে যাবে আবার সেম জিনিসটা যদি আপনার কিবোর্ড থেকে করতে চান তাহলে লেখাটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল চেপে একই সাথে ইউ চাপতে হবে দেখেন আবার আন্ডারলাইন চলে আসছে আবার যদি এটা সারাতে চাই কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল চেপে ইউ চাপলে আন্ডারলাইন চলে যাবে তো এভাবে আমরা এখানে আন্ডারলাইনও দিতে পারি আর আরেকটা জিনিস আমাদের মোটামুটি বেশি ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে লেখাটা মোটা করা বা বোর্ড করা সাপোজ ধরুন এই বাংলাদেশটাকে আমি একটু মোটা করতে যাচ্ছি অন্য অন্য লেখার তুলনায় মানে একটু গাঢ় গাঢ় আকৃতি ধারণ করতে যাচ্ছি তো এর জন্য আমাদের একই প্রসেসে ফার্স্টে কি বাংলাদেশটাকে সিলেক্ট করতে হবে যেমন আমি কি বাংলাদেশটাকে আবার সিলেক্ট করতেছি করার পরে এই যে এখানে যে বি লেখা দেখছেন এই বিতে একটা ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন লেখাটা একটু গাঢ় হয়ে গেছে এখন খেয়াল করুন এই বাংলাদেশ আর এই বাংলাদেশ দুটার মধ্যে কিন্তু অনেক পার্থক্য আছে একটা কি একটু গাঢ় আকারে আর একটা একটু হালকা আকারে তো এখানে মোটামুটি এই বোল্ড ইতালিক আর আন্ডারলাইন এই তিনটা মোটামুটি আমাদের ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হয় তো আশা করি এই তিনটা নিয়ে আর কারো কোনো সমস্যা হবে না এখন যদি কেউ বলে এই লেখাটাকে বোল্ড করার জন্য আশা করি সবাই পারবেন যদি বলে ইতালিক ফর্মে নেওয়ার জন্য আশা করি সবাই পারবেন বা কেউ যদি বলে আমার এই লেখাটাকে আন্ডারলাইন করে দাও তাহলে কি এটা আন্ডারলাইনও করতে পারবেন সাপোজ আন্ডারলাইন করে দিলাম এরকম তো দেখেন একই লেখাকে একসাথে আন্ডারলাইন একসাথে বোর্ড প্লাস ইতালিক তিনটা ফর্মই পরিমাণত করলে লেখাটা সৌন্দর্য আরও বেড়ে যায় এখানে দেখেন তিনটাই করা হয়েছে এখন তিনটার মধ্যে কি আমাদের একটু কালারটা গাঢ় হয়ে গেছে মানে কি তিনটা এখানে কাজ করতেছে বোর্ড ইতালিক এবং আন্ডারলাইন আর এখান থেকে আমরা আরেকটা জিনিস একটু জেনে রাখি যে এই যেখানে যে একটা দেখছি অপশন যে বডি নামের একটা অপশন এটা আসলে আমাদের ফ্রন্টের একটা নাম তো এখানে বিভিন্ন রকম আমরা যদি এই যে এ আরও চিহ্নতে ক্লিক করি তাহলে দেখেন এখানে অনেকগুলো ফন্ট আছে অনেক ফন্ট এখানে হাজার হাজার ফন্ট আছে এখানে যে ফন্টটি নিয়ে আপনি কাজ করতে চান সেই ফন্ট নিয়ে কাজ করতে পারবেন সমস্যা নেই আপনার যেটা ইচ্ছা বাট আমরা নর্মালি ইংলিশ লেখার জন্য এই ফন্টটা ইউজ করি এটা কি ক্যালিব্রি এই ফন্টটা আমরা ইউজ করি বা অনেকে এখানে আরেকটা ফন্ট ইউজ করে যেটা খুবই জনপ্রিয় সেটা হচ্ছে টাইম নিউ রোমান্স এখানে যদি আপনি টি আই এম লেখেন তাহলে ফন্টটা চলে আসবে এই টাইম নিউ রোমান্স 
আমরা মোটামুটি এই ফন্ট দিয়েও অনেক কাজ করি টাইম নি রোমান্স আর ক্যালিব্রি এই দুইটা ফন্টটি সাধারণত ইংলিশের জন্য বেশি ব্যবহার করা হয় আর তারপরে যদি আরও স্টাইল দেওয়ার জন্য আরও ভালো ভালো ফন্ট আছে এখানে পাবেন সাপোজ আমি এই তিনটা লাইনকে সিলেক্ট করে এই আরও চিনিতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে দেখেন যখন যে অপশান চলে যাচ্ছে লেখাগুলো চেঞ্জ হচ্ছে কারণ কি এখানে বিভিন্ন রকম ফন্ট আছে এই যে এখানে অনেক ফন্ট আছে আপনার যে ফন্ট চয়েস হয় সেই ফন্ট নিয়ে এখানে কাজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো আশা করি আজকে যা দেখানো হয়েছে আপনার মোটামুটি বুঝতে পারছেন তো তারপরও যদি বুঝতে না পারেন আশা করি ভিডিওটা আবার আবার দেখবেন তাহলে কাজটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এমনিতে এই টিউটোরিয়ালটা অনেক বড়ো হয়ে যাচ্ছে তো আজকে আর টিউটোরিয়ালটি দীর্ঘায়িত করতে যাচ্ছি না তো পরবর্তী এই টিউটোরিয়ালগুলো পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর ভিডিওটি ভালো লাগে লাগলে অবশ্যই এই ভিডিওতে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আরও কোনো প্রবলেম থাকলে ভিডিও ডিসক্রিপশনে কমেন্ট করে জানাবেন যত দ্রুত সম্ভব আমি সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো আগামী টিউটোরিয়াল দেখার আমার জানিয়ে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ